所有的生意从一开始就应该说结束，先小人后君子，最后达成和局。他看看我跟莫大海，你好我好，大家好的跟一家人似的。结果呢，从和局走向僵局，伤人伤己。经理，有，物价签下来了。没，房东不肯签，说谁先卖掉跟谁签。那不是共患机场吗？要钥匙也没用啊。那有了钥匙就有随时看房和优先看房的优势啊。嗯，不愧是大学生啊，肚子里就有货。听见没有啊？都学习啊，考了问题得全面。现在啊，都动起来，给音响客户打电话，优先对接到钥匙房。好，行嘞，知道了。哎，干嘛去啊？今天不是你值日啊？我给客户打扫卫生去，钥匙不白拿。真越来越上道啊！快抓紧时间。哎，好。哎呦，暗累啊。哎，老田，这个这个下水处理的，我看也不怎么好啊。胡先生，我说实话，我觉得这个价格真的可以忽略一切毛病。哦，那个总价多少来着？二百八十二万。您要是诚心要，这个零头应该是可以抹掉的。零头是八十二万。您您开玩笑吧？零头是两万。<笑>哎呀，小天啊，说实在话，这你也看到了。这个房子确实毛病有这么多，你这要是不降价呀，特别不好卖。你看这样，你跟房东商量一下，二百五，二百五能行的话，我就全款买了。我跟房东说说看啊，但估计是悬。嗯，我有消息再通知您吧。那我就先走了，哎，辛苦啊。哎，嗯，您慢走啊。好，再见。二百五有这么缓价的？喂，木家，又赶不上末班车了，求留宿。来啦，方子来啦。你这房子给你捯饬的真不错啊！哎，这怎么没我照片啊？明天就给你贴上。下次呢，赶不上车了，你就直接过来，钥匙都给你配好了，在沙发上。谢谢啊，没事儿。木家，你这个房子真不错。这个房子现在要是挂牌往外租，一个月至少五千块。那怎么坑个估价师一样？我比估价师准，我有实战经验的。哎，木家，嗯，要不咱俩联手做二房东怎么样？把那些老旧的房子租下来，改造一下，丑女变公主，每一套加一千块钱往外租，十套就是一万块钱，很赚钱的。我跟你说，你可真聪明。还有公司总裁暗示我说要包养我呢，你才一个月给我多少钱？多少钱？多少钱都不能要，那是个火坑。三观笔直，表扬一下。木匠啊，我跟你说啊，你可千万不能上当啊！我服务过很多这样想走捷径的女孩，最后过得都不好。听我的没错，第三者是没有好下场的。这个世界上啊，只有一个人比我更恨这种人，那就是我妈。你吃吗？啊，我不吃。嗯，这不该挣的钱一分都不能拿，这该挣的钱商机就在眼前，不会看不到的。嗯，哎。对了，我正在准备黎明大厦的诉讼，你帮我看一下。这个呢，是我从被告律师角度出发，预判出来所有他会攻击我和反驳我的点。假如你是被告律师，帮我模拟一下苦况。你是原告律师，你把被告的词都写了，可是律师界的活动你一个人干了。你知道被告律师是谁吗？是顾胜。顾胜谁啊？顾胜你都不知道，你好歹是学法的。我先跨界了，我是地产权。行，那你是地主啊？嗯，哎呀，你能不能快一点？这是我第一个 case， 我一定要赢得漂亮，输得光荣。行，决定。现在宣读法庭纪律。不啦不啦不啦不啦！快一点，什么态度？起立。现在请原告律师发言。尊敬的审判长、审判员。北京市金达律师事务所受黎明集团的委托，委派我担任黎明大厦质量纠纷一案的辩护人。你等一下，你叫什么名字还没说呢？李木佳
，这是。根据《建筑法》建设工程质量管理条例及相关法律规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。黎明大厦建设过程中，去吧，加油啊！就记住一点啊，李总的要求是不撤诉、不退让啊！我明白，走了啊！加油啊，别紧张。知道，拜拜。喂，李总。啊，我已经把你的指令下达给穆家了，放心吧。嗯，我知道了，辛苦。事故发生后，我方不逃避，不推诿，积极整改，并愿意承担一切因工程质量问题造成的损失。但是，对于原告方提出的天价赔偿，我方认为没有证据支持，缺乏事实和法律依据，请求人民法院依法驳回原告的诉请，并希望原告方能够理性的权衡。首先，是不是天价赔偿，有没有法律依据，并不是由被告律师决定。我们有充分的证据表明，每一分钱的赔偿都是有法可依、有据可查。反倒是对方律师的抗辩理由缺乏法律依据。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，施工单位对建设工程的施工质量负责。被告应对其所承建的黎明大厦施工质量负责，承担不合格工程的鉴定、拆除、返修费用，并赔偿原告因停工、返工所造成的全部损失。双方是否愿意进行调解？我方愿意。我方拒绝。建议双方分歧比较大，本庭不再组织调解。双方当事人对于本案仍需提供证据。这次庭审到此结束，下次开庭时间另行通知。休庭，起立。黎明大厦控股方状告施工方，从表面看。这是一个责权明晰、是非明了的简单官司，但真正挑起大梁，我才意识到，任何官司背后都有着出乎意料的盘根错节。哎，莫总，莫总，你等我听话。莫总，起开。莫总，别走。李总，啊，说白了，咱都是自己人，你非要走法律程序，还不调解？你这不打我脸吗，穆总？自己人还偷工减料，你也打我脸了？哼，非这么干一些是吗？有意思吗？我告诉你啊，全市人民都在看黎明大厦的笑话，你让集团的面子往哪搁？这是我造成的吗？是不是你心里有数啊？黎明集团呢是上市公司，出了问题不走法律程序，我没有办法跟股民交代。调解呀，调解，你懂吗？你是案子一审、二审这么下去没完没了的，黎明大厦什么时候复工？你告诉我。问我吗？你是承建公司，啪打了我一大嘴巴，转头就来跟我道歉，说我们和解吧。哎，我黎光是一个非常要面子的人，你觉得我能同意吗？哼，行，黎光，就你心里那点小心思啊。你那点小心思我都知道。我告诉你啊，你给我听好，只要有我莫大海在，黎明大厦，谁说了都不算。未必吧。
走，吴律。走。啊，吴建秋这会儿出差，吴建秋呢？那要要不您给他留个口信吧？留口信，我还留鸡毛信呢。哎，您看他真不在。吴建秋，玩我呢是吧？那李木家呢？我找李木家。哎，这要不您给他打个电话也行。哎，顾丽，演技高超啊！说好了跟我走过场，到了法庭就刺刀见红。哪个老师教你的歪招？顾律师，不接受调解是我当事人的意愿。作为代理律师，我们肯定要尊重他的想法。别跟我狡辩，我现在代表的不仅仅是莫大建设，我还代表莫总。你们作为法律顾问，为了某些不可告人的目的，非但没有解决黎明大厦的问题。反而激化矛盾，导致工地迟迟无法开工。你们这是失职，这是无耻。顾律师，您代表莫总，您代表的是他个人，还是他作为股东的黎明集团？您有代理协议吗？给你们提个醒，得罪莫总可没有好处，你们等着吧。是，不关我的事儿。我就是想提醒你，要想解决这个问题，还得从李总入手。我不用想办法，我是黎明集团的代理律师，他肯定支持我。行，那就好。哎，田荣挺好的吧？好，好的不能再好了。你那哭缝都歪到你大姨家去了。对对对，这种事情你找经理就行了，啊？放我桌上，啊啊，挂了挂了，不好意思啊，李总。没事，这儿坐。出门的时候，正好遇上顾胜了，李木家被拦那儿了。难为你们了。应该的，应该的。不过，有件事我想问问你啊，李总。嗯。你跟这个老莫到底打算刚到什么时候？你给我透个底行吗？<笑>你问到点上了。我今天约你来呢，就是想告诉你，这莫大海呢，去年拍了一份《帝王》，现在资金链出现问题，出不了很久，所以这不会是一场持久战。行，那就好。李总就是李总，神机。不是不是不是，是因为你们专业。<笑>啊，不好意思。哎，喂，啊，多多在学校。呃，行行，那那那那我一会儿看看吧。嗯，好，嗯嗯。小朋友的事儿，对，我这边结束了。那我，不好意思，啊，来也匆匆去。理解理解，好。那我先撤了。哎哎喂，陈阿姨，哦，我是穆家地产的小田，我到了，啊，啊，您还有半个小时是吗？行行，没事没事，我等您
。喂，陈阿姨，您到哪儿？哦，哦，不来了。好嘞，好嘞，啊、嗯、啊。嗯哟，来了，姑娘，老板，吃点啊。嗯，今天来个凉面吧。哎，得嘞，先坐会儿啊，给你弄去。嗯，是绝对的损吧？买到就占到，把您是一家之主。嗯。喂，妈，啊，哎，老爸在家吗？咋啦？这有啥话还不能跟我说，还非要找你爸呀？啊，人家就是要跟他爸说的，你快去，我拿点醋，哎，就多扒几头蒜。是是。哎，闺女。啊。哎，你说，有没钱了吧？啊。爸，我跟你说，您作为一家之主，发挥重要决策的时候到了。我们店附近刚出了一套房，性价比极高，房主急卖过很快，这绝对是损盘，很划算的。我都已经想好了，咱们把老家的房子卖了，只要凑够这房子的首付就可以了。你跟妈到时候搬到北京来，和我一起住。行了，我说你买房是不是买上瘾了你？你啊，什么卖老家的房子？老家的房子是根儿，你这是要斩草除根呢、啊？你啊，你别再跟我提房子的事儿啊！你再提买房，你,你就没这个爸了你。这什么孩子这是？这咋了？这是，这又要买个房啊？啊？可不是！哎呦我的天哪，老天，你说你这，你这养了个啥闺女啊？你这这这真是让人受不了。呃，来了，是我田荣，我有钥匙，我自己进来了。啊，那你进吧。还加班呢？是啊，没忙完呢。什么味儿啊？凉面。怎么一天到晚不是吃凉皮就是吃凉面？那营养的跟得上？便宜啊，这多实惠。哎，怎么不吃呢？没什么胃口。你咋了？冰箱里面有午餐肉，你要不要？要，错了，要，我给你拿去。这没有胃口，没胃口。老杨，嗯，你工作的样子真像个女强人。哎呀，女强人明天早上给你加个鸡蛋。我又吃你鸡蛋又付你岳母了，怪不好意思。你不好意思，你就把钱转给我。没那些事儿。哎，你能见到范华鹏吗？我看不见。哦，谁来问我？那面膜是不是差不多了？差不多了，洗了吧。姐啊，啊，人家起来还没睡呢。啊，我睡了四个小时，四个小时。我告诉你，你这样要猝死的。我谢谢你。诚邀您的见证与祝福。哎，王月要结婚了。哎呀，又要给红包了，这笔钱也不知道从哪儿抠出来。嗯，哎，你要不问问他缺不缺伴娘？伴娘不仅能免红包，还能挣红包呢。对呀、哦，我问问他。你还真问啊？喂，圆圆
哎，哎，恭喜恭喜，收到短信了。嗯，啊，哎，我想问问你，缺不缺伴娘啊？啊、哦，表妹是吧？啊，很早就定了。行，那没事，你把我放到候补的位置上吧。啊，哎，好，那到时候见。哼，候补伴娘，也不知道红包能不能减半。真有毛病，脸皮怎么那么厚啊？你知道中介靠什么抢弄的好房源吗、嗯？啊，脚步快，嘴巴甜，脸皮厚，表扬你。可惜赏识我的人太少了。嗯，哎，你知道吗？嗯，最近我们代理了个特价房，特别特别便宜，我想让我爸妈买，他们把我骂了顿，差点都不认我了。你也别想让我买，不然我也不认你。千里马常有，而伯乐不常有。你说就是这间，我给你介绍一下啊，这边两个卧室看上去都特别方正，这个小区因为是板楼，所以得房率特别高。然后那边卧，你甭管了，这小区我收啊。哦，啊，这房子我买了。啊？这房子我买了，照你说的价成吗？成。李叔，买房子是大事儿，您要不要再找家人过来看看？这房子还是有点硬伤的，楼层比较高，然后那儿又迎接。我跟你说，不用了，我这人跟别人不一样，啊，只要是价格合适，什么硬伤咱都不怕，反正也不是我住。哦哦，您是投资？呃，出租。五万定金够不够？呃，够够。要是投资的话，李叔，你有恒汇银行的卡吗？怎么了？我推荐您做这个银行的贷款，下款快，还可以申请一张大额度的信用卡，这样万一周转出现问题，可以随时救急。田田荣，呃，我就叫你小田吧。啊，哎，你心可真够细的，想的真周全。李叔，您过奖了，顾客至上嘛。那咱们去门店办手续。李木佳，嗯，这个文件需要给到吴律师看一下有没有措辞的问题。嗯、哦，好的，下午五点给了我就行。五点啊，没问题。嗯、好。嗯，哎，嗯，没事吧？哎。周老啊，呃，新闻发布会马上就开始了。黎明大厦会再一次被推到风口浪尖但我向您保证，风浪是我掀起的，我一定会把它平息掉。谢谢。好，没关系。嗯、哎，吴律师，怎么样了？都交代完了，还没开始呢。没呢。各位，感谢各位同行和媒体朋友们的莅临。新闻发布会马上开始，请大家安静一些，谢谢。抱歉啊，抱歉，抱歉，诸位，我迟到了五分钟，所以今天诸位呢，可以在黎明大厦的餐厅畅吃。好。照我说啊。今天这场发布会，是场非常糟糕的发布会。黎明大厦呢，因为一些原因已经停工了有一段时间，损失惨重。我们今天请各位媒体朋友来呢，不是为了卖惨，而是为了告诉所有人，我们宁可承受损失，也绝不姑息这种视质量为儿戏的行为。今天还有一个好消息要向诸位宣布。那就是我们的英集团正在实施对于在腾讯大街上的一次地产。当北京的林大厦竣工之后，纽约的林大厦也将横空出世。哎，你先别去了，别去吸引火力了。你去盯着点记者吧，肯定又是摸到韩龙的腰子了。吴律师，拜托您了
顾家，准备好了吗？姐姐，你们一会儿把那个身份证还有房产证都交给我，我去帮你们复印一下。啊，好嘞，都在这儿呢。啊啊，好，都在这儿了是吧？对对对。行，那你们就在这儿排队，号码排在门。哎哎，来了！哎，你好啊！你好，没晚吧？没有没有没有，来得及。这位是？我们家少爷，我带他来学习学习。啊，你好，我叫田荣。你好，李文彪。啊，说对了，这个是号码牌，我已经给你取好了，应该快到了，你就在这边排队，然后我在中间排队，卖家姐姐他们在这儿排队，这样节省时间。嘿，你说你想的。你跟人好好学着点儿，知道吗？这一家只能有一能干了，咱家有您够了啊！你说这孩子，那我排队去。嗯，好，好，我也排队。姐，那今天咱手续就办完了，哎，七个工作日之后来取件，到时候李叔我陪您过来就行。哎，看这姑娘办事多利索啊！哎，大哥呢？啊。他去上厕所了啊！我在车上等他啊！哎哎，行，哎好，您慢走。哎哎哎，李叔啊，咱再去趟银行，我让信贷专员帮您申请了一份贷款礼，咱去拿一下。哎呦，人都求着贷款，我这还有礼品领。嘿，钱儿真棒。没事儿，你以后买房卖房想着我就行。哎，我那包，包呢？我给落里边了。啊，没事没事，我去取吧。我熟悉地形，是一个这样的黑包，是吧？对对对，这这么大一个黑的。好的好的。哎，你说我说你什么好啊？啊？让你干嘛来了？跟人学习，你怎么天天在打游戏啊？你看人田儿，啊，爸。我觉着啊，您不是让我来学习的吧？啊，您是让我来相亲的，对吧？人特好，我满意啊，咱娶回去。相什么亲啊？娶什么回去啊？他是一人精，你了解他吗？我跟你说，他这心眼可比你多多了。真娶回去，你降得住人家吗？你说，你说，哎，哎，是这个包吧？哎呦呦，对，哎呦，天儿，你说你人那么机灵，就腿脚还利索。必须的，干这一行嘛。呃，那个。我们家少爷啊，也就是有女朋友了。要没女朋友呀、啊，我就让他追你了。<笑>不是，谁啊？我呀、啊。啊，你呀、啊。<笑>哎，我接个电话。哦哦哦。喂，幸福的新娘子。啊。蓉蓉，十万火急，我表妹的水痘了。你这个替补伴娘要火线上阵了。啊？表妹没事吧？啊，没事儿。行，我这边也没有问题。啊，你放心吧。啊。怎么着，姐妹结婚啊？啊，请我当伴娘。哎，我这听说伴娘当多了可嫁不出去啊。你嫁不出去就嫁不出去呗，我一个人好得很。哟，那你这爹妈不催你啊？催啊，但他们又管不了我。不管你。这行啊，太棒了，真羡慕！爹妈不管可还行。<笑>哎，你老家哪儿的呀？嗯、呃，我我在北京上大学。挺大个人了，别老罗着个锅。走。不好意思、啊，没事。不好意思啊。那今天的事儿就让我们刚才说的那样处理了。哎谢谢啊、师傅，慢点开啊。再见。路上多注意安全。好，再见，再见，再见，再见。李总，您怎么来了？吴律师刚走。不找吴律师，找你。我去开车了。嗯。嗯怎么弄的衣服？刚才不小心洒了点咖啡。您找我？对，找你。今天你帮了大忙，想请你吃个饭。我一会儿还有工作，我要去找人帮你做。啊，我只是觉得为了黎明的官司呢，你吃了不少苦，受了不少的委屈，我想谢谢你。这就是我的工作，吃苦是正常，不吃苦反而出乎意料吧。李总，我有个问题想问你。问。我就是一个小兵
，承蒙您如此关照，您是需要我做什么呀？是现情报还是献什么？你的级别呢，掌握的商业机密少之又少，所以策反你没有任何的意义。所以，能赏脸吃个饭吗？那如果是这个情况，就是双向选择。这次我不愿意。我知道贵公司点名要我打这个官司有照顾的成分，但是现在您可以选择不照顾我，去换更有资历的律师，我绝无怨言。但是如果您愿意把这个官司交给我，我一定拼尽全力，我不会让您失望的。去吧。李总，那这个官司还是你打。吴律师，哎妈，你怎么来了？啊，我们跟工人谈判的时候不是做会议记录了吗？我回来整理一下证据，你不用回去陪兜兜啊。啊，一般他九点就睡觉了。如果这个晚班我赶不上，我就只能赶早班，所以我就回来。啊，那我，你去吗？喂，你好，胡律师，你有毛病啊啊！三步路，你给我打什么电话呀？我就想问问你，你饿不饿呀？江湖上都在传啊，我泡面一绝，赶紧尝尝。但我也不敢说个不啊。嗯，绝，你吃了吗？你就绝。真喜欢你这种啊，会说好听话的劲儿。嗯，没说好听话，很绝。我发现你有时候真是傻的可爱，难怪黎光对你有好感。我真，我可以正经的发表一下我的观点。嗯，慢慢的呢，你会发现，其实让你怦然心动的人没那么多，次数也没那么多。所以吧，只要心动了，我的建议就是往前走。但是公司还是得分明，千万不要为爱情冲昏头脑，然后走进泥潭里就问题大了啊！吴律师，我觉得吧，你想的有点多了。我会处理好这个关系的。啊？怎么处理啊？我，你让我想想。行行，那你明天写个报告给我，我看看你怎么好好处理。行行行。你知道我为什么把你招进金达吗？那我夸夸我自己啊，觉得我勇敢，觉得我胆子大，啊，觉得我，觉得我初生牛犊不怕虎，就是。那个时候你就直愣愣、傻兮兮的杵在我面前的时候啊，就我莫名其妙的觉得，哎，这个女孩子啊，身上带着光，有一种特别赤诚的那种感觉。因为我学的是法律专业，金达是一个非常优秀的律所，我想成为一个优秀的律师。我觉得不只是我吧，换任何人应该都不会拒绝你。我想想，那光的感觉是什么？就特别像一个小太阳，在你面前就照耀你。我就觉得行吧，我就试一试。嗯，那你就试对了。嗯，我肯定不辜负你的期望啊！我会好好干活的。嗯，行，我看看你怎么好好干活啊。有请新娘还有父亲入场，让我们有掌声吧。二十五年前，一个小婴儿咕咕坠地。
父亲把他捧在掌心，他觉得他是自己生命当中最珍贵的宝石。好像就在一瞬间，当年那个小婴儿就这样长大了，他将为人妻、为人母，开启崭新的人生征程。新郎，如果你做好准备的话，带着你的手捧花，带着你所有的热情，去迎娶她。掌声鼓励一下他！迈着坚定的步伐，新郎向父亲大人鞠上一躬，表示感谢。谢谢大家的掌声。今天送他上学、给他梳小辫的爸爸，会将女儿的手交给面前的这个男人。我这心里太磨脚了，下来坐一会。你没破吧，金生、啊？我跟你说啊，这个司仪就是太严肃了，搞得整个气氛都不喜庆了。我之前还想象过，我结婚的时候是什么样子，是谁把我的手交到新郎手里。现在爸爸没有，小丁也丢了。干嘛呀？说酒果吗？哎，擦擦，我没哭。我我知道，我也知道。嗯，咱们来参加婚礼，可不得高高兴兴的？我不挺高兴的吗？<笑>你是不是该过去了？快去，快去，点都不迟。他们得到的掌声与呐喊声越多，他们婚后的生活就会越幸福。妈妈，我弹的怎么样？弹的真好，但是好像弹错了两个音，是不是？好，那我再练一遍。你不用了。弹的这么好，我们家多多想要个什么样的礼物呀？周末买玩具。周末。嗯。我能不能去见爸爸？想爸爸啦？我可以想吗？当然可以想啦。那你这样。你去找阿姨，给你切点水果。我给你爸打个电话，让他周末来陪你，好不好？好，好，好。去吧。喂，是我。周末有时间吗？来陪一下豆豆，可以啊。周六他还有一节画画的课，上午十点你在画室接他吧。行，我知道了。哎，对了，还有个事儿，呃，我收到保险公司的短信了啊，豆豆的那个保险该续了。他又不是我一个人的儿子，一个保费你就不能交一下吗？才多少钱啊？如果你同意放弃郊区那个别墅，那豆豆以后一切开销我都负责。<笑>那你别做梦了。结婚真是个体力活，当地主啊！哎，今天这菜真不错啊！哎，今天当伴娘感觉怎么样啊？嗯，主要随份的钱还得免费吃喝，你说感觉怎么样？哎，听说啊，这个新郎官在四环以内有一个一百五十平米的三居室，圆圆直接少奋斗几年，一百五十平，还是四环的，直接被圆圆捡了现成啊！有现成的房子也不见得是好事，那属于婚前财产，住多久都跟新娘子没有关系的。那加名字可以吗？可以啊，可以加名字，但加名字难于上青天。现在的男孩子都精着呢，所以最好就是自己婚前买。啊。那现在这个房价，你觉得适合买吗？买呀、啊，当然可以买。我跟你们说，炒股都有风险，买房子最保险，因为房子跑不了，这叫固定资产。蓉蓉，你现在是包租婆，你当然站着说话不腰疼了。你也得考虑一下我们这些无房无产者的死活吧。是啊，我们连楼花在哪儿都没有见过，真希望有一套自己的房子，最好房价降点。对，哎，要我说啊，蓉蓉这是发达了，以后啊就跟着蓉蓉混。蓉蓉带着我们一起混啊。对，到时候发达了，一人送我们一套啊。还一人送一套呢。
咋不要一单元呢？可真该说，还指望着我带他们混呢。他们倒是想的挺美的。哎，再说我的房子又不是从他们嘴里抢出来的，首付是我爹妈的棺材本，啊，月供是我吃泡面省出来的。我有多困难，他们知道什么呀？蓉蓉，咱们就不发牢骚了，好不好？我今天也是刚发现，原来人心之间就是会因为房子，还有房子背后的一些事情而竖起一道高墙。就算是我们之前有过共同的青春、共同的回忆，可是这个高墙一旦竖起来，谁都没办法理解谁。没听懂。但穆佳，你是理解我的吧？我理解你啊。嗯。以后花钱刷我的卡。什么意思？买东西用它，把钱转给我。哎，你这个小算盘打的精啊！爱心早餐来喽！牛奶，牛奶就行啊。对。什么情况？嗯、uh.。